ഇന്ന് നമുക്ക് ചായയുടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള പപ്പട വട അല്ലെങ്കിൽ പപ്പട ബോളി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ പപ്പട വട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മുപ്പത് പപ്പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കായപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ കറുത്ത എള്ള് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ വറക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പച്ചരി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പച്ചരി ഇഡ്ലി അരിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഡ്ലി റൈസ് അല്ലയോ അതിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതൊരു രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് അരി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിനെക്കാട്ടിൽ താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി റെഗുലർ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും വരുവില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാനിത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താണ് അരച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് അരിക്കൊക്കെ മുക്കാൽ കപ്പിനെക്കാട്ടിൽ താഴെ വെള്ളം വേണ്ടി വരുവുള്ളൂ അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലല്ല നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ദോശമാവിനെക്കാട്ടിലും ലൂസ് ആയിരിക്കണം പപ്പട വടയുടെ ബാറ്റർ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും ടു ഫോർട്ടി എം എൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ക്യുമൻ സീഡ്സ് ചേർക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എള്ളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എള്ളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പപ്പടത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമ്മുടെ ദോശമാവിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ലൂസല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പപ്പടം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പം ഒട്ടും ബലമില്ലാതെ വളഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് പപ്പടം നല്ല സ്റ്റിഫും ഹാർഡും ആവണം അപ്പം വെയിലത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒട്ടും വെയിലില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഫുൾ മഴയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തവയിൽ ഒന്ന് തവയൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുവാണേ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ പപ്പടം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം പപ്പടം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പപ്പട വട കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള പപ്പടമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് മാവിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡും മാവിലേക്ക് മുക്കുക മുക്കിയതിന് ശേഷം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഫുൾ ഇങ്ങനെ തട്ടി കളയുക അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഫുൾ താഴേക്ക് വീഴും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് ഒരു നാടൻ ടച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഓയിൽ ഒരുപാടങ്ങ് ചൂടായി പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ
ബാറ്ററൊക്കെ താഴേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ പപ്പടവും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു മുപ്പത് പപ്പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ എത്ര പപ്പടവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പപ്പടമൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് പപ്പടവട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ചൂട് ചായയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് അപ്പം ഈ മഴ സമയത്തൊക്കെ ചൂട് ചായയോടെ കഴിക്കാൻ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം റീനു താങ്ക് യു